আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল কেমন আছেন সবাই আশা করছি সবাই অনেক ভালো আছেন আলহামদুলিল্লাহ আপনাদের দোয়ায় আমরাও বেশ ভালো আছি আজকে একটা ব্লগ নিয়ে চলে আসলাম অনেক দিন পর একটা ব্লগ নিয়ে হাজির হয়েছে আপনাদের মাঝে আই होप আমার আজকে ব্লগটা আপনাদের কাছে ভালো লাগবে আর যদি ভালো লাগে বরাবরের মতো একটা কথাই বলবো যে সাবস্ক্রাইব করে আমার পাশে থাকবেন এই যে দেখতে পাচ্ছেন পরোটা বানিয়ে নিয়েছি তো আজকে আমি আম্মু রোজা রেখেছি তো মাঝে মাঝে বৃহস্পতিবার শুক্রবার আম্মুর সাথে আমি রোজা রাখি আব্বু মারা যাওয়ার পর আম্মু প্রতি বৃহস্পতিবার শুক্রবার রোজা রাখে সাথে আমিও রাখি তো আজকে বৃহস্পতিবার ছিল তো ইফতারির সময় কি খাবো তার জন্য কিছু আইটেম বানিয়ে নিয়েছি ঝটপট এখানে আম্মু ডিম দিয়ে মোগলাই বানিয়ে নিয়েছে এটা একটা ছোট একটা মোগলাই তৈরি করেছে এটা আপনাদের সাথে কেটে আমি শেয়ার করছি কেমন হয়েছে কেটে নিলাম ভিতরটাও দেখিয়ে দিচ্ছি দেখতে তো পাচ্ছেন কেমন হয়েছে খেতে কিন্তু অসাধারণ ছিল খুবই ছটপট আম্মু তৈরি করে দিয়েছে এই হচ্ছে আমাদের আজকের নাস্তা আর রুটি তো তৈরি করে নিয়েছি এটা মুরগির মাংস দিয়ে খাবো আর এখানে ছোলা বুট নিয়েছি আর পানি নিয়ে বসে আছি কখন আজান পড়বে আর কখন ইফতার করব এখানে একটা স্পেশাল একটা সুইট আইটেম বানিয়েছে আম্মু এটা হচ্ছে পাখর খানি দুধ দিয়ে পায়েসের মতো রান্না করেছে খেতে বেশ মজা ছিল আমার কাছে খুব ভালো লেগেছে আমার আজকে টাইটেল দেখে অনেকেই হয়তো অবাক হয়েছেন যে পরিবারের জন্য কি একটা ডিসিশন নিলাম আমি হ্যাঁ সত্যি পরিবারের জন্য অনেক বড় একটা ডিসিশন নিয়েছি আমি ডিসিশনটা হচ্ছে তো আপনারা সবাই হয়তো জানেন যে গত দুই মাস আগে আমার আব্বু মারা গিয়েছে হঠাৎ করেই মারা গিয়েছে তো আব্বু মারা যাওয়ার পর আসলে আমার পরিবার মানে আমার ফ্যামিলি আম্মু ফ্যামিলি দুটো কিন্তু একদম ভেঙে পড়েছিল তারপর আব্বু মারা যাওয়ার পর থেকে আজ পর্যন্ত আম্মু বাসায় আছি আমি আমার যে বাসায় ছিলাম সে বাসায় আমি যাই নেই সে বাসাটা আছে ফার্নিচার শুধু রাখা আছে আর আমরা থাকি না দুটো মাস ধরে আমরা থাকছি না ওই বাসায় আম্মুর বাসায় আছি আম্মু সাথে এই দুই মাস আর এতদিন থাকছি তো আম্মুর শরীরটা খুব বেশি ভালো থাকে না সব সময় তা আম্মুকে সাপোর্ট দেওয়ার জন্য আর আমরা দুই বোন ভাই নেই তো ফ্যামিলি সাপোর্টের জন্য বা একসাথে থাকলে সবটা ভালো লাগে তার জন্যই থাকা আর এই আর কি আর বড় যে ডিসিশনটা নিলাম যে বর্তমানে আমরা দুই ফ্যামিলি একসাথেই থাকব একই বাসায় তো আম্মুর যে বাসাটা সেটা খুব একটা বড় না আই মিন আমার ফার্নিচার আম্মুর ফার্নিচার সবগুলো ফার্নিচার মিলিয়ে এখানে জায়গা করাটা বেশ কষ্ট হয়ে যাবে আর আমাদের বাসাটা অনেক ভিতর সাইডে তার জন্য আরেকটা সমস্যা তো যেহেতু আমরা দুইটা ফ্যামিলি একসাথে থাকব এ এত ছোট বাসায় কিন্তু থাকা সম্ভব না আমার আম্মুর বাসা হচ্ছে দুটা বেডরুম একটা ডাইনিং রুম একটা ড্রয়িং রুম এর মধ্যে আবার আমরা থাকব ফার্নিচারও রাখতে হবে তারপর আবার আমার ফ্যামিলির মেহমান আমর ফ্যামিলির মেহমান সব মিলিয়ে খুব চিন্তা ভাবনা করে একটা ডিসিশন নিলাম যে আমরা আর একটা বড় একটা বাসা নিব তো বড় একটা বাসায় শিফট হব আমরা সবাই মিলে তো মাঝখানে হ্যাঁ দুই মাস কোনো কিছুই চিন্তা করিনি এই জিনিস নিয়ে তো হঠাৎ করে এরকম চিন্তা করা তারপরে বাসা হঠাৎ করে দেখে নিলাম তো গত নভেম্বরের চার তারিখে বাসা হঠাৎ করে একদিনের মধ্যেই ফিক্সড করে নিলাম 
একটু সামনের দিকে একটা বাসা নিয়েছি বাসাটা বেশ বড়ই তো এই বাসাটা ইনশাআল্লাহ আপনাদের সাথে শেয়ার করব যে কেমন নিলাম বাসাটা বাসাটা এখনো নতুন কাজ প্রায় কমপ্লিট নতুন বাসা তো এই বাসায় উঠব ডিসেম্বরের 1 তারিখে ডিসেম্বরের 1 তারিখে না একটু আগে ওঠার ইচ্ছে আছে তো দেখা যাক কি হয় এর মধ্যে ইফতারিও আমরা খেয়ে নেছি তো কথার ফাঁকে এটাও বলে নেছি তো এই যে পরোটা পরোটা দিয়ে আমার গরু মাংস বলেন আর মুরগির মাংস ঝোল বলেন দুটোই খেতে খুব ভালো লাগে আর এখানে নিয়েছি হ্যাঁ ডাল ছোলার ডাল যেটা সেটা তো এগুলো খেয়ে নেছি তো অনেক ভারী ইফতারি খেয়ে নিয়েছি তার জন্য রাতে আর খুব বেশি খাওয়া হয়নি খাওয়া হয়নি মানে ভাত খাওয়া হয়নি তো যেহেতু আবার শুক্রবার শুক্রবারে আবার রোজা রাখব তো তার জন্য আর খুব বেশি একটা খাইনি আর রুটিটা কিন্তু অনেক সফট ছিল খেতে বেশ ভালো লেগেছে আমার কাছে তো যেটা বলছিলাম আমি আমার ফ্যামিলির বড় মেয়ে তো আমার বড় মেয়ে হিসেবে যা দায়িত্ব আমি সেটাই পালন করছি আমার ছোট বোন আমার আম্মুকে দেখার দায়িত্ব এখন আমার এর জন্য সবার সাথে পরামর্শ করে বিশেষ করে আমার হাজবেন্ডের সাথে পরামর্শ করে আমরা এই ডিসিশনটা সবাই মিলে নিয়েছি আমার হাজবেন্ড এই বিষয়ে আমাকে খুব বড় একটা সাপোর্ট দিয়েছে আর আপু মারা যাওয়ার পর সেই কিন্তু ফ্যামিলি অনেক বড় একটা দায়িত্ব পালন করছে তো সবাই আমার হাজবেন্ডের জন্য দোয়া করবেন আমার আম্মুর জন্য দোয়া করবেন আম্মু জন্য সব সময় সুস্থ থাকে ভালো থাকে আপনাদের কাছে আমার এই চাওয়া আর আমার আব্বুর জন্য দোয়া করবেন আব্বুর জন্য জান্নাতবাসী হয় এই আর কি কখনো এমন ভাবে চিন্তা করি নেই যে এত বড় এরকম একটা ডিসিশন নিতে হবে তো যাই হোক আল্লাহ হঠাৎ করে কি কোন ডিসিশন নেওয়ার জন্য মানুষের একটা সিচুয়েশন তৈরি করে যায় সেটা কেউই বলতে পারে না আজকে আমি ভালো আছি কালকে ভালো নাও থাকতে পারে আজকে আমি ভালো নেই কালকে আমি ভালো থাকতে পারি সবই আল্লাহর রহমত আল্লাহই জানে যে ভালো কোনটা মন্দ কোনটা যাই হোক এখন হয়তো বিপদে আছি হ্যাঁ ভবিষ্যতে হয়তো থাকবে না তো একটাই কথা হ্যাঁ বিপদে যখন থাকা হয় তখন নাকি আল্লাহর রহমত বেশি থাকে তো সেই ভরসায় আছি হ্যাঁ তো বিপদ সব সময় থাকবে না কেটে যাবে ইনশাল্লাহ কিন্তু হ্যাঁ মাঝে মাঝে কষ্ট লাগে কিছু কিছু মানুষ কিন্তু এই বিপদের সময়ে ফায়দা লুটে হ্যাঁ তো যাই হোক আল্লাহ তাদেরকে কি বলবো বোঝানো শক্তি দিক হ্যাঁ তারা যা করছে অনেক খারাপ মানুষই আছে অনেক ভাবে সময়কে কাজে লাগাচ্ছে তো কত অনেক আপনজন মানুষই আছে হ্যাঁ যারা সময়টাকে অনেকভাবে ইউজ করতে চাচ্ছে তো ডিটেলস কিছু বললাম না থাক যেহেতু আমার ভাই নেই আব্বু আমরা দুই মেয়ে তো অনেক ঝামেলাই আছে অনেক ঝামেলার মধ্যে আছি হয়তো সবটা ব্লগে শেয়ার করা সম্ভব হয় না তারপরও আপু এবং ভাইয়াদের সাথে আমি আজকে কিছু একটু শেয়ার করলাম এতদিন কিন্তু আমি কোনো ব্লগই শেয়ার করিনি যা ভিডিও শেয়ার করেছি রেসিপি শেয়ার করেছি কোনো ব্লগ শেয়ার করিনি কারণ ব্লগ শেয়ার করার মতো মন মানসিকতা আমার ছিল না আব্বু মারা যাওয়ার পর আমি যে ব্লগিং করব ইউটিউবিং করব সেটাই কল্পনা করতে পারিনি তারপরে এক মাস গ্যাপের পরে নর্মাল হওয়ার জন্য সিচুয়েশনটা নর্মাল করার জন্য আমি ব্লগিং শুরু করি তো সবাই দোয়া করবেন যেন ইউটিউবে এই একটা পর্যায়ে আমি যেতে পারি আপনাদের সাহায্য সহযোগিতা ছাড়া কিন্তু আমি একটা পর্যায়ে যেতে পারবো না তো এই যে রুমটা দেখতে পাচ্ছেন হেটার মধ্যে আমরা থাকছি বর্তমানে আব্বু মারা যাওয়ার পর তো আমার বিয়ের আগে এই রুমে আমি আর আমার ছোট বোন থাকতাম তো আমার বিয়ে হয়েছে এই বাসা থেকেই এই বাসায় অনেক স্মৃতি আব্বু ছিল আব্বুর অনেক স্মৃতি আছে তো আমরা এই বাসায় প্রায় আট বছরের মতো ছিলাম তো অনেক লম্বা একটা সময় বাসায় ছিলাম বাসায় তেমন একটা সমস্যা ছিল না দক্ষিণ সাইডে ছিল খুব খোলা মেলা ছিল হাওয়া বাতাস আসতো 
তো হঠাৎ করে বাসাটা ছেড়ে দেওয়ার ডিসিশন হলো তো এছাড়া বাসা ছেড়ে দেওয়ার কোনো চিন্তাই ছিল না ভাড়াটাও খুব সীমিত ছিল আর সব দিক দিয়ে ঠিক ছিল আম্মু আব্বু আমার আব্বু আম্মুর ফ্যামিলি হ্যাঁ থাকার জন্য তো এই যে হ্যাঁ সুকেশটা দেখতে পাচ্ছেন এটা আমার আম্মুর জিনিসপত্র অনেকগুলোই ক্লোজ করে নিয়েছি যেহেতু সময় হাতে খুব বেশি একটা নাই সবগুলো জিনিসই কিন্তু গোছাতে হবে আর এটা হচ্ছে ডাইনিং যে স্পেসটা এটা খুব বেশি একটা জায়গা তো দেখতে পাচ্ছেন না আপনারা হয়তো দুটা ফ্রিজ সুকেশ তারপরে ডাইনিং টেবিল ফিল্টার এগুলো ফেলে খুব একটা জায়গা নেই এ পাঁচটা দিয়ে ড্রয়িং রুম আছে তো লাইটটা আর অন করলাম না খুবই মেসি অবস্থায় আছে অনেকগুলো জিনিস প্যাকিং করা বা অনেক বছর ধরে এ বাসায় আছে তো অনেকগুলো জিনিসই আছে যেগুলো বিক্রি করার বা বাতিল করার তারপর যেগুলো প্যাকিং করা আছে সবগুলো ওই রুমে স্টোর করা হচ্ছে আর এই যে হ্যাঁ এদিকে একটা রুম তো সেটা তো দেখালামই আমরা থাকছি এই সাইডের রুমটাতে আমরা থাকি তো এই রুমে আপনার মোটামুটি সাইজের হ্যাঁ একটা বড় একটা খাট ও ফালানো আছে হ্যাঁ ছয় ফিট সাত ফিট খাট আর এখানে একটা ছোট্ট একটা ব্যালকনি আছে একটা ওয়াশরুম আছে তো খাটটা ফেলার পর হ্যাঁ একটা পড়ার টেবিল আর একটা ওয়ার্ড্রপ আর ড্রেসিং টেবিল কোনো রকমে আট সাট করে হ্যাঁ জায়গা নেওয়া হয়েছে আর ড্রেসিং টেবিলে কিছু জিনিসও প্যাকিং করা হয়ে গেছে প্রায় তো এখানে শপিং ব্যাগে নিয়ে নিয়েছি তো যখন যেটা সময় পাচ্ছি সেটা করে নিচ্ছি আর এটাতে আমার আব্বু আম্মু থাকতো তো এই রুমটা এখানে বড় একটা আলমারি ফালানো হয়েছে আলমারি জিনিসপত্র প্রায় গোছানো হয়ে গেছে তো এই হচ্ছে আমার আজকের হ্যাঁ ব্লগ হ্যাঁ আপনাদের সাথে শেয়ার করলাম তো খুবই স্মৃতিময় একটা বাসা এটা হ্যাঁ হঠাৎ করে ছেড়ে দিচ্ছি তো দোয়া করবেন আপনারা আমার জন্য যেন পরিবার নিয়ে ভালো থাকি সুস্থ থাকি তো দেখতে তো পেলেন কত ছোট একটা বাসা তো আমরা মোট চারজন মানুষ হলে কি হবে জিনিসপত্র অনেক বেশি তার জন্য আসলে জায়গা হবে না তো তার জন্য বড় একটা বাসা নিয়েছি তিন বেডরুমের হ্যাঁ ড্রয়িং ড্রেনিং আলাদা আলাদা স্পেসে আছে তো ইনশাল্লাহ হ্যাঁ নেক্সট ব্লগে আপনাদের সাথে আমার নতুন বাসাটা শেয়ার করব আশা করি আপনাদের কাছে ভালো লাগবে আর যদি হ্যাঁ কিছু বলার থাকে কিছু শোনার থাকে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে আমাকে জানিয়ে দেবেন তো আজকে এই পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আল্লাহ হাফেজ